Et bonjour à tous, on se retrouve sur Fortnite avec une nouvelle map de Dark Souls. Souvenez-vous, il y a quelques mois de ça, je vous ai fait une map sur euh, une map Pokémon qu'il avait créée euh, avec des Pokémon de première génération. Et cette fois-ci, il nous a fait une nouvelle map Pokémon avec de nouveaux Pokémon tout simplement de notre autre génération. Une nouvelle map de nouvelle quête. Et on va tester ça tous ensemble parce que j'ai hâte de voir les, les nombreuses Pokémon, comme vous pouvez le voir ici, qu'on va devoir capturer. Allez, c'est parti. Et c'est parti, nous sommes dans la montagne, visiblement, dans un petit village, donc Grisarge sur roche. Très très bien. Et qu'est-ce qu'on doit faire On a, a plus de Pokéball, il faut aller en racheter. Et bah ben, la boutique de Pokéball est juste en face, mais vous. D'ailleurs, au passage, il a refait un peu les designs des maisons, j'ai l'impression. Des boutiques, etc. Et en vrai, en vrai, ça rend plutôt pas mal. Ça rend plutôt pas mal du tout. On va récupérer ça. Voilà. Cette fois-ci, on n'a pas de pièces à récupérer. Du coup, on peut payer directement. On a des Pokéballs, très très bien. On a un petit chalet ici. Oh, on a un premier Pokémon ici. Qu'est-ce que c'est ça Et c'est un Marcacrin. Très très bien. On a un Rouflex ici, là-bas. Tiens, on va essayer de le capturer. Ah, on peut pas. Ah, là-bas, on a un bonhomme. On va aller le voir. Il y a peut-être des choses à faire avec lui. Bonjour monsieur. Salut jeune dresseur, je te laisserai passer que cette humaine a retrouvé mon rond doudou. Il s'est enfui et il aime bien jouer à cache-cache. D'accord. Très bien, mais l'objectif du coup, je suppose, avant de pouvoir accéder à la suite, c'est de retrouver ce rond doudou. Mais où peut-il être Il est quoi sous les toits On a un rond flex ici, peut-être qu'il y a une dent, non Ah, bousculez le rond flex. On flex d'or. Trouver un moyen de le réveiller. Ok. Alors, je, si je me souviens bien, dans la première map, on avait dû trouver une pokéflute pour euh, réveiller le Ronflex et du coup le faire partir du pont. Et je pense qu'il faut retrouver la même chose ici. On va tout fouiller tranquillement. Peut-être dans un coin derrière le rocher là. Non. Ah, on a un Pokémon là-bas. Ah, il y a un truc devant. Ah, bah c'est la pokéflute. Ok, c'est la pokéflute. Nice. On l'a ramassé, du coup, le reflet, je suppose, qui est parti. Ouais. Ah non. Faut interagir avec le reflet, je pense, pour qu'il parte. Ah, ouah, trop bien l'animation, par contre. Trop, trop bien. Ok, on peut ouvrir, du coup. Qu'est-ce qu'il y a des choses, là Il y a des fauteuils renversés. Ouais. Ah, bah, le voilà, alors, en doudou. Alors, faut passer ici, ok. Ah, on peut pas le capturer en doudou par contre, vu que ça appartient à l'autre dresseur. Récupérer le rond doudou. Le doudou attrapé. On va aller parler à l'autre dresseur du coup. Ah. Hop, je galère à passer, voilà, c'est bon. On va parler à l'autre dresseur et on va pouvoir enfin explorer cette petite map de Pokémon avec euh, de nouveaux Pokémon que je connais moins. Parce que les autres générations, je les, euh, je les connais moins quand même que par rapport à la première. On rend le rond doudou. Merci de m'avoir mon rond doudou. Tiens, je te laisse passer. Et eh bien merci monsieur, direction la vallée, avec euh, cette petite forêt de bain fois plutôt sympathique. Et on va capturer quelques Pokémon au passage, hein. on va explorer les lieux tranquillement. Ah, on a des Pokémon qui étaient déjà là, euh, présents de map, un peu bizarre. Ah d'accord, j'ai capturé du bizarre et un sac de nom en même temps. Ok, pourquoi pas. Euh, un Tétartre, voilà. On est au petit lac, ça fait plaisir. Pas des Pokémon dans l'eau Non. Pas de Pokémon dans l'eau. On a Krabi ici. D'accord. Il ouais, y a quand même quelques Pokémon qui reviennent euh, par rapport à la première map. Visiblement. Mais j'attends de voir d'autres de nouveaux Pokémon quand même. Oh, on a un Wattwatt ici. Sympa. On va explorer tout tranquillement. Hein. En tout cas, niveau Terraforming, euh, la map est plutôt cool. Toujours dans le même esprit que la map précédente, hein, bien sûr. Mais euh, franchement, le terraforming est plutôt cool. Oh, c'est quoi ça comme Pokémon déjà Je crois qu'il était dans le premier. Un groupe Ok. Ok, ok. On a un autre groupe ici. Est-ce qu'on n'a pas des petits Pokémon qui traînent par là Oh, si, on a similar. Hein. Très, très bien. Alors, j'avais juste regardé euh, la vidéo de Narso rapidement. Au tout début, juste pour en avoir quelques infos. Ah, on a des Pokéballs ici, une Pokéflute, ok. Et euh, il se trouve qu'il y a un Shiny qu'il faut trouver. Alors, bonne question, et apparemment, il disait qu'il est... qu était très très bien caché, donc on va essayer de le trouver. C'est pour ça que je fouille tout bien autour. 
Hop, ici, on le prend. Bon, il y a plus ou moins les mêmes Pokémon que la première map pour l'instant. Ça, par contre, c'est nouveau. Un Nelikids. Très, très bien. Alors, lui, par contre, je ne me souviens plus du tout de, de celui-là. Ok, on a une sorte de temple assez bizarre. Hein. D'accord. Oh, wow, c'est quoi ça Un Regigas. Et c'est un peu big hein, quand même comme Pokémon, ça. Il n'y a pas quelque chose à faire en bas là J'ai peur en fait, parce que j'ai pas envie de tomber en bas en fait. Est-ce qu'il y a un Pokémon en bas Ça m'étonnerait. Hein. J'ai pas envie d'aller en bas et de me faire passer quoi. Est-ce qu'on a pas autre chose là En tout cas, le temple a l'air stylé. Hein. Au niveau du temple là, il y a pas mal. Est-ce qu'on peut le capturer lui Un Voltorb, très très bien. Scientifique, parlez aux scientifiques. Salut jeune aventurier, j'ai perdu mes affaires dans la forêt, j'en ai besoin pour étudier ce Rigigas, pourrais-tu m'aider à la récupérer J'ai perdu quelques Pokéballs sur le chemin, suis-les pour te repérer. Ah ouais, ok d'accord, donc là il va falloir faire... Euh... D'accord, pas mal de petites... Euh... Une sorte de... Comment s'appelle le compte là Le petit poussé, voilà. On va, faire, on, va faire, on va faire le petit poussé, on va suivre les petits, les petits cailloux, sauf que c'est des Pokéballs. Donc là on a une Pokéball, et on avait le sac de Pokéball qui était tout là-bas, donc on va retourner là-bas, je pense que c'est une des premières, euh, des premiers sacs à récupérer. De toute façon il a dit, ah ok le sac est là-bas, nickel. On va récupérer ce petit sac, et on est bon. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant il s'agit de trouver le reste, et ça c'est plus compliqué. Nous revoici au temple, et il euh, faut trouver des Pokéballs qui nous indiquent un chemin. Alors là on a une Pokéball, donc on va foncer par là je suppose. On va bien tout regarder quand même. Il n'y a pas de Pokéball donc là pour l'instant. Oh Il y a un trou là, wesh Ah Attends. Oh j'ai trouvé le Shiny, c'est un moto de Shiny, trop bien Oh super Super super, par contre comment on est censé remonter Oh on me dit pas qu'il faut que je refasse tout le chemin ah ouais, non, mais par contre, le Shiny, c'est est bien, mais... <rire> Faut que je refasse au chemin. Bon, bah, je vous fais une coupure, puis je vous retrouve au temple. Ok, me revoici du coup au temple. Donc, vous pouvez les voir. Et euh, faut que j'essaie de retrouver du coup un autre chemin pour les Pokéballs. Ah, un petit peu de combat qui passe. On est presque levé le sang, déjà. Ça passe vite. Euh, hum. Alors là, il n'y a rien de particulier, mais il y a l'air d'avoir un sorte de chemin. C'est obligé qu'il y ait un truc ici. Je vois pas autrement. Parce que là... Il y, des, il y a des troncs comme ça sur les côtés. Euh... Ah, il y a une Pokéball là. Nice. Non. Nope. C'est la suite. Il faut grimper ici. D'accord. Non. Nope. S'il veut bien. <rire> non. Nope. Allez. Non. Nope. Surtout une dresseuse en plus. Donc, euh... comme vous pouvez le voir. Donc, je suis censé pouvoir. Voilà. Y accéder. Ok. Non. Nope. Ah, bon, je suis tombé. <rire> évidemment. Meanwhile. Hop, on va remonter ça. On va ici, on va là, et on saute comme il faut. Ok, ça c'est bon. On y est du coup, on va aller ici, ensuite on va là. Faut pas que je me faille là par contre. Hein. Parce que je pense que c'est les affaires, voilà, ramasser les affaires. Ok. Et ensuite, il manque un lot d'affaires, alors là par contre pour trouver, c'est la grande question. Oh, on a un reflex là ça on peut le capturer. Nice. Ah et puis les affaires du Pokémon, du, 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 du scientifique. Voilà, nickel. On a tout récupéré, on va pouvoir lui parler. Oh j'ai failli louper ça. L'Altaria, qui est trop stylé d'ailleurs. Ok, on est en vue du scientifique, on va lui parler. Et il va nous remercier justement de lui ramener toutes ses affaires. Merci de m'avoir récupéré mes affaires perdues. Tiens, je te permets de rentrer dans le volcan. Mon Pokémon vient de détruire l'entrée. Et le volcan est tout là-bas. Ok, intéressant. On va aller voir ce petit volcan là. Il y a peut-être des choses sympas à faire. Je pense qu'il y a peut-être encore des... des Pokémon de type proche. Peut-être un Onyx. Peut-être des Topicker. Ou peut-être... Euh, comment ça s'appelle Le, le Gamusclor là. Je sais plus comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire si vous le savez. <rire> ok, l'entrée du volcan est ici. L'entrée est, juste... est plutôt stylée en vrai. Voilà. Wow Libère les trois minutes bloqués dans les pierres grises pour affaiblir le Croudon et pouvoir le capturer. Oh, mais il est trop badass ce Croudon 
Waouh, il est trop génial. Waouh, wow. je pense qu'il faut éviter ces, ces trucs. Hein. Euh, attaque avalanche qu'il a remis. Craft stylé, ça. Je pense qu'il faut frapper les pierres, ouais. Ouais, c'est ça, faut frapper les pierres. Faut frapper les pierres. Ok, ok, on frappe. Mine, on mine, on mine, maximum. Ok. Un mélite libéré. Ça fait plaisir. Faut grimper en hauteur. What Pourquoi Ah oui, d'accord. Il met des zones de dégâts en, en bas, ok. Avec la lave. D'accord. Euh, ok, c'est bon, la carte est être finie. Ah non, c'est pas fini. Ah si, c'est fini. Là, on a un top picker, comme je disais. Je pense que c'était évident qu'il en mette un. On va frapper cette nouvelle pierre. Voilà, hop, on mine, on mine un maximum. Hop, on mine, on mine, on mine. Ok, nous même mettre des Aïe, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Ça pique. On va se mettre en hauteur. On évite l'attaque avalanche, c'est stylé. On peut retourner à bas, je pense. Et direction cette dernière pierre pour libérer le dernier Mighty. Hop, on frappe, on frappe. Boum, 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 boum. Je vous soulève des boum, boum, et Voilà. Je vous ai un peu soulevé que boum. Ok, là c'est bon. Aïe, 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 ça pique. Ah Ok, ok. Ok, on est en hauteur du coup. Euh, et ensuite, on est censé faire quoi Je suppose qu'il m'a dit peut-être les capturer. Ouais. Il gros est-ce qu'on peut le capturer du coup maintenant Ok, il trop été libéré. Ah, nice Affronter le champion d'arène. Ok, bah direction l'arène qui est euh, bah, tout au nord de la map. Je vous fais une coupure. Et on s'y retrouve. Ok, on se retrouve ici. Regardez, un petit Pokémon que j'ai pas encore capturé. Un petit Kokoak. Et euh, en fait, on n'est pas l'entrée de l'arène. De l'entrée de l'arène, il y a une sorte de labyrinthe là. Qui se profile. Ce sont les plus bizarres, ça on les a déjà capturés. Par contre, les plus bizarres sont grave stylés. Hein. Regardez le détail. Vraiment oh, magnifique. On va faire le labyrinthe du coup. On va rentrer dans ce labyrinthe tranquillement. Euh... Dans le général, la technique des labyrinthes, c'est toujours aller à droite plus ou moins. Donc on va suivre la droite. Hop. On va suivre notre petite droite tranquillement. Hop. Bon, ça, bon, ça j'ai déjà capturé. On va rester à droite. Encore à droite. Toujours à droite. Ah non, là c'est un cul-de-sac par contre. Ok. Euh, à droite, là c'est un cul-de-sac. Ah, un petit chemin ici. Ok, bah le labyrinthe easy. Ok, on a déjà trouvé l'entrée. Insane. Et bien, ultra easy. La reine Pokémon par contre, elle est giga stylée hein, par rapport à la précédente. Je sais pas si vous vous souvenez, mais cette reine Pokémon est vraiment très très belle. Ok. Et bien, bah, c'est la fin du coup. Petit combat comme précédemment avec euh, ce niveau avec Dracofeu versus je sais plus qui. Et là c'est Rekigigas face à Torpank. Allez c'est parti. Je vais laisser avec la petite musique. Oh style attaque à trancher. Les particules bien utilisées. Attaque brouillard, ok. Mais on n'a pas de sisme. Ok, bon, c'est pas grave. Attaque rayon laser. Stylé, stylé. Franchement, méga stylé le, com le combat. Peut-être un petit peu moins impressionnant, je dirais que. On peut pas capturer. Peut-être un peu moins impressionnant que Dracofeu, parce que Dracofeu c'est tellement le, le Pokémon badass de, de tous les Pokémon, clairement. Mais euh. Peut-être aurait été plus, 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 simple, plus sympa s'il y avait eu le séisme. Le séisme. Je pense qu'il l'a mis en place. Hein. Parce que j'avais vu ce, sur sa chaîne un tuto pour faire un séisme dans Fortnite. Mais euh, je pense que là, il a bugué. Donc c'est un peu dommage. Ah, il a même fait des petits dresseurs ici, trop bien. Est-ce qu'on peut leur parler Non, on peut leur parler. Ok, 4500 abos YouTube, une partie 3 encore plus incroyable. Et bah écoutez, si vous voulez une troisième partie avec cette fois-ci pas mal de Pokémon nouveaux, 
et bah n'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne, de toute façon elle sera en fin de vidéo et dans la description. Sur ce nous on va pouvoir cesser là, j'espère que cette vidéo vous a plu et bon, on se retrouve pour d'autres vidéos Fortnite et autres jeux très très vite, à bientôt.